Radio Centre-Ville, 102,3 FM. cadavériques, trop de ciment sur vos trottoirs familiques, vos perrons craqués de Woodstock leftover de génération épis, pea soup, pepsodin, pepsychédélique, trop de sel dans vos patates frites, sodiumisées de sulfure, friture, compost. Trop de coquerelles dans vos délicatessen. Trop d'agents de conservation dans vos pantry salaisons frozen section. Trop de sambon dans vos voitures asphyxiantes. Trop d'oxydants injectés dans vos agrumes. Vos comptoirs de viande boursouflés et votre poisson. Notre santé le dernier de vos sushis. Trop de botox dans vos OGM légumes. Trop d'asphalte dans vos capitales dorées. Trop de marchands dans vos allées. Trop de produits extrêmement sucrés. Glucides regorgeants de statistiques au flanc. Surcharge pondérale de statiques trans dans la mollesse des tailleurs ventripotents de côté. Trop de chariots, de broches, carrosses dans vos marchés. Trop d'images dans vos catalogues décors verts glacés. Trop de cellophane dans vos aliments surgelés. Pas assez de sexe dans votre amour. Pas assez d'amour dans votre sexe. Un peu plus de délicatesse, s'il vous plaît, à la surface de vos fesses. Un peu plus de tendresse dans vos jeux adultes porno fortune cookie des soft porn shop de la Sainte Catherine Street. Un peu plus aussi de ce tantrisme chakra sur les neurones de vos soucis pour chasser le chagrin et les traces de tracas aussi. On veut. On veut des enfants, des tanka trucks, des blocs Lego, des carrés de sable au milieu du boulevard sans fable façon, des souvenirs balançoires dans la croisée briquetée du maçon, des suçons de la barbe à papa. On veut une souris folle dans les montagnes russes du parc Belmont. Vintage thinking. I know. Des cacanes pour s'acheter des candies le samedi. Trop d'argent. Beaucoup trop d'argent dans vos coffres coincés. Passer de cerf-volant dans votre ciel en Occident. Trop de pare-chocs à pare-chocs dans votre océan encastré d'accidents. Trop de fientes, de merde, de mouettes, de chiures, coulisses dans vos pare-brises. De moins en moins de navires porteurs de messages et de paix dans votre chenal. De plus en plus de besoins de légendes dans les yeux de vos chacals. De s'en verser dans l'instinct furieux de votre cheval. 
Métal trop serré et rivé sur la cloison métal de vos chars d'assaut frémés pour les folies belliqueuses et martiales. Encore et encore trop de fissures à la surface de vos vitrines. Vos buildings défigurés par les reflets d'Hélios sur vos fades demeures. Trop de ventilateurs confectionnés en hélice délico qui ronge le stucco. Crac le Jeep Rock, le plywood et les quatre murs de vos réseaux. Trop de machines à murmures qui rongent, vampirisent votre cœur, votre sang et vos os. Je vous rappelle donc à votre fétal, orbital, primordial, cri de force G5, primal, occipital, reptilien, néocortège, moins machiné, industrialisé, formaté dans le giron de votre instinct intuitif de survivance, monumentalement bien réusiné. Disput. Tu me répètes des membres de phrases bien alignées, des formules clichées apprises par cœur pour pouvoir se disputer de manière fougue avec verve songée d'intelligence artificielle bonheur. Des petits bouts de mots lus dans un how-to book, livre pour femmes à tout faire comprendre à la son grand insolent d'incompris de pauvres petits pourris de Marie. Readers indigestes. Grande réformeuse de ma vie, de petite tablette bon marché, j'ai pas oublié d'acheter ma part de la liste d'épicerie, ni ta dernière copie de ton magazine O, oh, de ta vedette gourou Oprah Winfrey, ton paquet king size de filtre matiné, mon six pack, mes chips préférés, mon mag de sport illustré, full swimsuit, cover bien glazé, puis mon ballonné. Life is Ballonné. Dans notre carrosse bien chargé de délicatessen, charcuterie à l'emporte-pièce, on se magasine un semblant de vivre entre les allées populaires de la grande aire surface de notre écono au quartier marché. On se dolore à mouse chez les corpotoïs cravates. Bebel funny toys are us. Is us. Puis I am fucking Canadian tire of this old useless circus freak couple wanna be a show. We are going to be filthy rich and dominate the world like our neighbor, the fucking bitch. Un truc de vidange passe à rue Ballantyne, c'est la claquette de la danse des couvercles. Je marche avec un sac de lunch à la main vers ma job de bonheur le matin. Sandwich beurré avec de la viande bon marché, papier brun ficelé, de boucher du coin bien empaqueté. Je me dégrise de ma bourrée d'hier bien pactée, un sac de chips puis une cacane de cola. Je me bourre en me dirigeant d'un alerte pas. Sucré salé, c'est toujours bon pour digérer avant d'aller travailler pour le gros gérant qui est temps. Faut jobber, se retaper, une bonne santé. L'ouvrage, ça a jamais tué son homme. Encore au moins un poète, un peu pas mal bon. On va revenir à soir, tourner la même scène, puis toute manière, c'est toujours bon de recommencer. La bonne femme va m'entendre virer sur le cutter avant de rentrer avec mon six pack à gros sabots pendant que le plat de craft bouille au beurre. Elle va me chanter une petite bêtise du maudit Vera d'alcoolo. On va se bécoter le retour avec amour. On va jaser, souper trinquer, un peu comme toujours. Elle va prendre une petite bière, ma minette. On va danser puis jouer à tag avec notre langue. Festival, burette, la petite pourlichette. Elle va enfiler sa jaquette, je retire mes bobettes. Et comme elle me dit, oublie pas tes chaussettes. Des bas blancs, mon Victor, c'est un off. Fait qu'on saute dans le lit, on s'en mitour pour une longue ou une petite vite. Moi et ma chérie d'amour, douce en rough and tough. Je me garoche entre ses griffes. On vient de recommencer notre nuit. Long beau dodo, toute sweet, cotonneux, en dream flanalette flâneux. Puis au petit matin, de la carafe, on se claque un petit caf des caf. On a commencé ça, nous autres aussi, les petits déjeuners santé. Humer l'humeur de la nuit, sentir le furieux ventre du désastre avant midi. 
le balancement équatorial de l'axe qui chante de son solstice nous sont de la voûte et prix. Equinox de cristal aux accents de précipice et de douce sorcellerie. Forger la cendre de la vie dans la braise fangeuse de la chaude marmite de l'esprit. Danser sur le dos de minuit, amant suricate de la poésie qui se darde de l'appétit de soubresauts rongeurs et d'alchimie. Les scorpions du désert sont un délice de saveur que je déguste, la gueule ouverte comme un indomptable lynx dans le geyser avec ferveur. Je suis une poésie de viande crue, accrochée dans un jardin de chacal, vorace bête aux instincts belliqueux. Éjaculateur d'encre de hyène, transmutateur de la plaie mythologique qui gît au fond de son ventre creux, trempé dans la terrible ancienne.